মিডিয়া এখন ব্যস্ত খুব মিডিয়া এখন ব্যস্ত খুব ব্যস্ত ভোটের খবর নিয়ে মিডিয়া এখন ব্যস্ত খুব ব্যস্ত ভোটের খবর নিয়ে নেতারা সব প্রচারে যাবেন নেতারা সব প্রচারে যাবেন হাত নাড়বেন কত ক্যালোরি খেয়ে সেসব বরং দেখুক লোক সেসব বরং দেখুক লোক আমরা নই বুঝিয়ে চোখ সেসব বরং দেখুক লোক আমরা নই বুঝিয়ে চোখ মানুষ যেটা লড়ছে সেটা মদের খবর হোক ওদিকে কাদের না খেয়ে যেন পঁচিশটা দিন গেল ওদিকে কাদের না খেয়ে যেন পঁচিশটা দিন গেল সবাই কানে তালা গোজে সবাই কানে তালা গোজে না মরলে কেউ খবর কোথায় হলো আসবে বলেও এলো না যে শিশু মারলো তাকে কমিশন আর সময় মিলে আসবে বলেও এলো না যে শিশু মারলো তাকে কমিশন আর সময় মিলে চাকরি জুটুক ছাই না জুটুক চাকরি তাদের জুটুক বা না জুটুক এই মিছিলে তুমিও ছিলে খেলে খা নইলে খাবি খা খেলে খা নইলে খাবি খা মর্গে যা অনশন করে শুনবে না ওরা তোদের কথা শুনবে না ওরা তোদের কথা যতই চেঁচাস গলার জোরে প্রথমে আসবে অনুরোধ তারপর হয়তো জোর প্রথমে আসবে অনুরোধ তারপর হয়তো জোর পুলিশ দিয়ে অনশন ভাঙার চেষ্টা তোদের স্বপ্নে তখনও নতুন ভোর কি আর এমন দাবি ভ্যাকান্সি লিস্ট আপডেট করো কি আর এমন দাবি ভ্যাকান্সি লিস্ট আপডেট করো আহমকের দল এটাও জানে না এই জন্য হয়েছে জড়ো দেখতে পায় না উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে কেমন রাস্তার ধারে চাকরি চেয়ে লড়ছে চারশো জন মৃত্যু চেয়ে ভুখা পেট শরীর যাচ্ছে ক্ষয়ে মৃত্যু চেয়ে ভুখা পেট শরীর যাচ্ছে ক্ষয়ে ওদিক এখন ভোটের হাওয়া এরা না খায় মরুগ্গে আজ আর কিচ্ছু বলবো না লাইক করতে কমেন্ট করতে শেয়ার করতে কিচ্ছু বলবো না আপনার যাদের যা ইচ্ছা হবে আপনারা করবেন না হলে করবেন না কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান আর সরকারের কাছে অনুরোধ এখনও আপনাদের প্রতি বা কমিশনের প্রতি অনুরোধ এখনও আপনাদের প্রতি এরা ভরসা রাখে এরা এখনও বলছেন মুখ্যমন্ত্রী প্লিজ কোনো একটা ব্যবস্থা নিন এরা সেই দাবি পর্যন্ত করছেন বা সেরকম একটা জায়গায়ও আছেন যে এদের চিন্তা ভাবনা সেরকম হয়েছে যে তারা এসে ব্যবস্থা নিলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে তো আমি আর কিছু বলবো না যেটা বলার সেটা হচ্ছে এদের দাবিগুলো খুব একটা অনৈজ কি মনে হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এরা বলছে ভ্যাকান্সি লিস্ট আপডেট করুক তারপরে যদি দেখা যায় যে এদের চাকরি হচ্ছে না ওয়েটিং লিস্টে সবার চাকরি হচ্ছে না না হলে না হবে কিন্তু পার্শ্বজি যেটা বললেন এরা অনেকেই অকৃতকার্য এরা মেনে নিচ্ছে হয়তো অকৃতকার্য হতে পারে পরে এরা সবাই পাস করেছে ওয়েটিং লিস্টে আছে অকৃতকার্য এইটি নয় অকৃতকার্য নয় পরীক্ষায় পাস করেছে ওয়েটিং লিস্টে আছে ফার্স্ট লিস্টে সেকেন্ড মেরিট লিস্টে থার্ড মেরিট লিস্টে আসেনি ওয়েটিং লিস্টে আছে কিন্তু ভ্যাকান্সি এদের দাবি হচ্ছে যদি ভ্যাকান্সি লিস্টটাকে আপডেট করা হয় কেন কমিশনের যারা নির্দেশিকা ওয়েটিং লিস্ট সম্পর্কে সেখানেও বলা আছে যে রেজাল্ট পাবলিশের পনেরো দিন আগে অবধি যে ভ্যাকান্সি থাকে সেই আপডেটেড ভ্যাকান্সি অনুযায়ী নিয়োগ করতে হবে সেটাই নির্দেশিক এবং সেই অনুযায়ী এদের দাবি হচ্ছে সেই ভ্যাকান্সি লিস্ট লিস্ট সেই ভ্যাকান্সি লিস্ট আপডেট করা হচ্ছে না সেটা যতদিনে আপডেট হবে বা আপডেট করা হল সেটা আগে আপডেট করা হোক আপডেট করা হলে তাহলে তাদের ভ্যাকান্সির পরিমাণ বাড়বে এমনিতেই তাদের দাবি স্কুল স্কুলগুলোতে প্রচুর ভ্যাকান্সি আছে যেটা মুখ্যমন্ত্রীও অনেক জায়গায় দাবি করেছেন যে স্কুলে ভ্যাকান্সি আছে বিভিন্ন জনসভায় দাবি করেছেন তো এদেরও দাবি স্কুল স্কুলে প্রচুর ভ্যাকান্সি ভ্যাকান্সি না থাকলে কেন দু হাজার টাকার শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা করতে হয় বা সিভিক টিচার নিয়োগের পরিকল্পনা করতে হয় নিশ্চয়ই ভ্যাকান্সি আছে সেই জন্যই ভ্যাকান্সি আছে বলেই এরা মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলেছিলেন একটা জনসভায় তেমনি এরাও মানে চাকরি প্রার্থী যারা যারা অনশনে বসেছে এরাও বলছে যে ভ্যাকান্সি আছে সেই ভ্যাকান্সি লিস্টটা আপডেট করা হোক করে লিস্ট টাঙানো হোক লিস্ট টাঙানো হলে যাদের হবে এই ওয়েটিং লিস্টে চাকরি হবে তারা পাবে যারা পাবে না পাবে না কিন্তু ওটা আপডেট করা হোক সেটা তাদের দাবি কিন্তু এই অবস্থায় পার্থী যদি বলে দেন বা আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তিনি যদি বলে দেন যে এটা সবাই অকৃতকার্য মানে সেটা তো একটা বেসলেস কমেন্ট মানে আমি যদি পাবলিশ করি তারপর তো বুঝতে পারবো যে এরা এরা আদৌ চাকরি পাবে কি পাবে না বা তারাও বুঝতে পারবে তাদের কাছেও সেই জিনিসটা ক্লারিফাই হবে তো যাই হোক আমার আর কিছু বলার নেই আমি আমি আর কি বলবো এই অবস্থায় ওরা যে অবস্থার মধ্যে আছে আজ প্রায় পঁচিশ দিন ধরে সেখানে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ একজনের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে যদিও সেদিকে আমার একটা একটা ভ্রূণ হত্যা হলো তাদের কার কি এসে গেল সে তার রক্ত মাংসে করা মানুষ হয়ে জন্মায় নিজেই জন্মাতো তারা যদি মারতো তাহলে হয়তো মিডিয়ার খবর আসতো তাহলে হয়তো মিডিয়া উঠে পড়ে লাগতো কিন্তু একটা ভ্রূণ হত্যা হয়েছে কার কি এসে যায় কারোর কোনো হেলদল নেই এখানে আমি হয়তো বলতে গিয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বলছি আজকে আমি জানি না কেন তাড়াতাড়ি বলছি সেটা কথা না কিন্তু আর একটা যেটা কথা হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রত্যেক দিন অনেক বিশেষ করে মহিলারা তারা ইউরিন ইনফেকশানে 
ভুগছেন এবং অনেকেই প্রায় একশো জনের মতো তারা অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন হসপিটালে ভর্তি আছেন রাত আটটার পরে মহিলাদের যে শৌচালয় ওই মেয়র রোডের বা প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে ওখানে যে সবচেয়ে কাছে যে শৌচালয় সেটা রাত আটটার পরে বন্ধ হয়ে যায় মহিলাদেরটা আর পুরুষদেরটা রাত এগারোটার পরে আপনি বুঝতেই পারছেন তারপরে আর তাদের কোনো জায়গা নেই তারপরে আর শৌচকর্ম করার তাদের কোনো জায়গা নেই এ অবস্থায় ইনফেকশান হওয়াটা এই অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পাওয়াটাই খুব স্বাভাবিক নয় কেন কেউ কান দিচ্ছে না বুঝতে পারছি না হয় তাদের দাবিগুলো শোনা হোক পুরোপুরি যা ব্যবস্থা নেওয়া যায় নেওয়া হোক আমি বলছি না তাদের সব দাবি মানতে হয় বা তারা যা বলছে তারা বলছে বলেই তাদের শিক্ষক করতে হবে এটা তারাও একবার বলছে না যে আমরা অনশন করছি বলে আমাদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে আমাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করো তারা বলছে এইভাবে তারা লিস্টটা পাবলিশ করুক সেই অনুসারে যাদের হবে তো হবে যাদের হবে না তাদের হবে না তো সেইটুকুর জন্য কেন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না এই অবস্থায় এই খবরও শোনা যাচ্ছে গতকাল রাত রাতের খবর অনুযায়ী যে পুলিশ দিয়ে অনশন তোলার পুলিশ নাকি অনশন তোলার হুমকি দিয়েছে এমন অনশনকারীরা বলছে এবং পুলিশ সেখানে গেছিল তার ছবিও মোটামুটি আসছে এখানে তো যাই হোক এ নিয়ে আর কী বলবো এ নিয়ে যা যত বলবো তত কম বলা হবে এক শ্রেণী মিডিয়া এটা নিয়ে কোনো কভার করছে না তারা অনুব্রত কী খাচ্ছে বাবুল সুপ্রিয় কী খাচ্ছে বাকি নেতারা কী খাচ্ছে তারা কত ক্যালোরি খেয়ে ভোটে যাচ্ছে তাদের কত ক্যালোরি ক্ষয় হচ্ছে সেসবই দেখাতে ব্যস্ত এক শ্রেণীর সর্বভারতীয় মিডিয়া রাভিশ কুমার বা এনডি টিভির খবরটা বাদ দিয়ে কারণ তারা একমাত্র এই শিক্ষা বা এই চাকরি সংক্রান্ত খবর নিয়মিত দেখিয়ে যাচ্ছে বাকি সমস্ত নিউজ মিডিয়া হিন্দু মুসলিম ভারত পাকিস্তান করে যাচ্ছে তো এরকম একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে বেশিরভাগই ওভারলোক করে গেলে সমাজ আমাদের ক্ষমা করবে না আজকের মতো এ পর্যন্তই নমস্কার টাটা